құрметті оқушы, қазір біз сізбен 6 сынтты математика кітабындағы 403-ші есеп шығарамыз. Есептің берілгені мынадай. Теплоход көлде 4 сағат жүзген қашықтықты өзенде ағысқа қарсы 5 сағат жүзеді. Егер теплоход өзенде ағыспен жүссе, осы қашықтықты неше сағат жүзеді? Бұл жерде ара қашықтық берілмеген, сондықтан оны шартты түрде бір деп аламыз. Бір. Енді теплоход тынық көлде, демек, ешқандай ағыс жоқ. Ол тек қана өзінің меншікті жылдамдығы мен жүрет. Демек, теплоходтың меншікті жылдамдығы меншікті жылдамдығы біз осы ара қашықтықты бір, е? Бір. Бөлеміз уақытқа төрт сағат. Сонда төрттен бір болады екен. Теплоходтың меншікті жылдамдығы төрттен бір кетен. Ал өзенде ағысқа қарсы 5 сағат жүзе, дәл осы аралықты, бір деген аралықты. Онда ағысқа қарсы жылдамдығы теплоходтың ағысқа қарсы жылдамдығы болады қанша? Осы ара қашықтықты бірді бөлемін 5-ке, 5-тен 1. Енді мұнаны түсіні алайық. Теплоходтың ағысқа қарсы жылдамдығы дегеніміз ол, теплоходтың меншікті жылдамдығы азайтылған ағыстың жылдамдығы деген сөз. Демек, 5-тен 1-е ол. Демек, мұна 4-тен 1-ден 5-тен 1-ді азайтысан, ол маған ағыстың жылдамдығын береді екен. Түсінікті ғой? 4-тен 1-ден 5-тен 1-ді азайтайық. 4-тен 1 Тен ортақ бөлімге келтіремін. 4 пен 5-тің ортағы еселігі, ең күші ортағы еселігі 20. На 4 пен 1-тің алымына 5 тен беремін. Азайтамын, на 5 пен 1-тің алымына 4 тен беремін. Тен 20-дан 1. Келесі. Бұл нені берет? Бұл ағыстың жылдамды. Ағыстың жылдамдығы. Енді, егер теплоход өзенде ағыспен жүссе, сонда теплоходтың ағыспен жылдамдығын тау болайық. Теплоходтың ағыспен жылдамдығы қанша болады? Ол өзінің меншікті жылдамдығы, е? Төрттен бір қосылған ағыстың жылдамдығы болады. Төрттен бір қосылған ағыстың жылдамдығы ол бізде жермадан бір. 20-дан 1. Тен тағы да ортақ бөлінге келтіреміз. 20 мен 4-тің ең күш ортағы селігі. Әрине ол 20. 4-тен 1-дің алымына 5-тен беремін. Қосылған 1. Сонда 20-дан 6 болады екен. 20-дан 6. Бұл теплоходтың ағыс пен жылдамдығы. Енді неше сағат жүзеді е? Жалабы. Ара қашықтық менде бір, барлық жол бір кетен, бірді бөлемін жылдамдыққа, яғни жермадан алтыға бөлемін. Сонда жүрген уақыт шығады. Жермадан алты. Немесе, тен. Мұнаны мен алым мен бөліміндерінің орын аустырам, алтыдан жерма. Тен, бұл қысқарады. Екке қысқарады, сонда үштен он болады. Үштен он. Немесе, Аралас саңға айналдырсақ, үш бүтін үштен бір болады. Мен оны онды үшке бөлдім, бүтін бөлігі үш, қалдық бір. Сонда үш бүтін үштен бір болады. Үштен бір сағат. Немесе бұны минут қайналдыратын болсақ, үш сағат толығы мен бар. Үш сағат. Және үштен бір сағат дегеніз, бір сағаттың үштен бір бөлігі ол үш. 20 минут, е? Сонда 3 сағат 20 минут деп жазуға болады. Егер осындай видеолар тағы да түсіндіріліп шықсын десеңіз, каналға жазылам және лайк басамыз. Егер онлайн көр жайлы толық білгіңіз келсе, менің жеке WhatsApp нөміріме қабарласуыңызға болады.